আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই ইকোনমিক্স স্টাডি একাডেমি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এই পর্বে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষের অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যা এই বিষয়ের প্রথম অধ্যায় সম্ভাবনা এটা আজকে দুই নম্বর ক্লাস তো এই পর্বে আমরা শিখব চেষ্টা অর্থাৎ ট্রায়াল পরীক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট নমুনা ক্ষেত্র অর্থাৎ স্যাম্পল স্পেস এবং নমুনা বিন্দু স্যাম্পল পয়েন্ট এগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত শিখব তো প্রথমেই আমরা চেষ্টা অর্থাৎ ট্রায়াল কাকে বলে তো সাধারণত আমরা যদি এটা সংজ্ঞা আকারে বলতে চাই তাহলে বলতে পারি শর্ত সাপেক্ষে কোনো কাজ সম্পাদন করা হলে কাজটিকে চেষ্টা বলে তাহলে কি হলো শর্ত সাপেক্ষে কোনো কাজ সম্পাদন করা হলে কাজটিকে চেষ্টা বলে যেমন একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা পাঁচ বার নিক্ষেপ করা হলে প্রত্যেকটি নিক্ষেপ প্রত্যেকটি নিক্ষেপই হলো এক একটি চেষ্টা তো আমরা এভাবে বলতে পারি যে একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা এটার দুইটা পিট আছে একটা হলো হেড মানে মাথা আর একটা হলো টেল লেস তো আমি যখন নিক্ষেপ করব এই নিক্ষেপ করাটাই হলো একটা চেষ্টা তো পাঁচবার নিক্ষেপ করলে প্রত্যেক নিক্ষেপই এক একটা চেষ্টা ক্লিয়ার এখন আমরা আসি সেকেন্ড পয়েন্ট পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট কাকে বলে তো এটা যদি আমরা সংজ্ঞায় বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে পরিচালিত এমন একটি কাজ যা পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় তাকে পরীক্ষণ বলে তো এটা যদি আমি আরও একবার রিপিট করি নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে পরিচালিত এমন একটি কাজ যা পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় তাকে পরীক্ষণ বলে তবে এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ফলাফল সমূহ জানা থাকলেও উহাদের মধ্যে কোন ঘটনাটি ঘটবে সেটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যদি এটার উদাহরণ দেখতে চাই তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে যেমন একটি নিরপেক্ষ সক্কা যদি নিক্ষেপ করা হয় নিক্ষেপ করায় যখন আমরা একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপ করব এই নিক্ষেপ করাটাই হল নিক্ষেপ করাটাই একটা পরীক্ষণ একটি পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট তো আমরা জানি যে একটি নিরপেক্ষ ছক্কা যখন আমরা নিক্ষেপ করি এর কি কি ফলাফল আছে এই ফলাফল আছে আমরা পাতে পারি কি কি পেতে পারি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স এই ছয়টা আমরা জানি একটি ছক্কা যদি নিক্ষেপ করা হয় তাহলে এই সম্ভাব্য ফলাফল হলো ছয়টি কিন্তু আমি যখন নিক্ষেপ করব তখন কোন ফলাফলটি আসবে সেটি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না কারণ ফলাফল আমার জানা যে এক থেকে ছয়ের মধ্যে যে কোনো একটি ফলাফল আমি পেতে পারি বাট কোন ফলাফলটি পাব সেটি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না ক্লিয়ার বিষয়টা তো এখন আমরা নমুনা ক্ষেত্র বা স্যাম্পল স্পেস এটা বের করা দেখব তো তার আগে স্যাম্পল স্পেস বা নমুনা ক্ষেত্র কাকে বলে যদি আমরা সংজ্ঞায় বলতে চাই তাহলে বলতে পারি কোনো দৈব পরীক্ষায় সকল সম্ভাব্য ফলাফলের সেটকে নমুনা ক্ষেত্র বলা হয় অর্থাৎ কোনো একটা পরীক্ষা সেখানে যতগুলো সম্ভাব্য ফলাফল পাওয়া যায় সেটা একটি সেট আকারে প্রকাশ করলে সেটাকে নমুনা ক্ষেত্র বলে তো নমুনা ক্ষেত্র সাধারণত এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় আমরা যখন নমুনা ক্ষেত্র লিখব তখন এস দ্বারা নমুনা ক্ষেত্রটা প্রকাশ করব এরম দিই যে একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলো একটি মুদ্রা 
একটি মুদ্রা যদি একবার নিক্ষেপ করা হয় একবার নিক্ষেপ করা হলে এখানে আমরা কি পাবো হেড এবং তেল তার মানে এই ক্ষেত্রে আমার নমুনা হলো হেড আর তেল এই দুইটা তাহলে যদি একটি মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে আমরা জানি মুদ্রার দুইটা পিঠ একটা হলো হেড মাথা এবং একটা টেল লেস তাহলে সম্ভাব্য একবার হেড আসতে পারে অথবা টেল আসতে পারে তাহলে এটাই একবার নিক্ষেপে নমুনা ক্ষেত্র কিন্তু আমরা যদি একটু বিরোধ পরিসরে দেখি অর্থাৎ এই নমুনা ক্ষেত্র কনসেপ্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরবর্তী ম্যাক্সিমাম অনেক অঙ্কই আমাদের এই নমুনা ক্ষেত্র সাথে উৎপাদভাবে জড়িত তো যদি বলা হয় তিনটি মুদ্রা একত্রে একবার নিক্ষেপ করা হলে তার নমুনা ক্ষেত্রটি বের করো তাহলে তিনটি মুদ্রা একত্রে মানে এই ক্ষেত্রে তিনটি মুদ্রা অর্থাৎ কয়েন তিনটা কয়েন একসাথে নিয়ে যদি নিক্ষেপ করা হয় তাহলে এখান থেকে আমরা যে নমুনা ক্ষেত্রটি পাব সেটা বের করতে হবে তো এখন কয়টি নমুনা ক্ষেত্র পাব সেটার জন্য আমাদের কতগুলো নমুনা বিন্দু হবে সেই জিনিসটা বের করতে হবে তো আমরা লিখতে পারি তিনটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে মোট নমুনা বিন্দু হবে টু দি পাওয়ার কিউ টু কেন নিলাম কারণ একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে হেড পাওয়া যায় এবং টেল এই দুটা নমুনা পাওয়া যায় এই জন্য টু আর কয়েকবার নিক্ষেপ আছে তিনবার তো এই জন্য পাওয়ারটা ফিরে দেওয়া হয়েছে যেহেতু তিনটি মুদ্রা এই জন্য আমরা পাওয়ার ফিরে দিয়েছি তাহলে এখান থেকে এই এই আটটি আমরা নমুনা বিন্দু পাব তাহলে এটা যদি আমরা নমুনা ক্ষেত্রটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা মুদ্রার স্যাম্পল আমরা অলরেডি এখানে একটা মুদ্রার ক্ষেত্রে বের করেছি তাহলে আমরা জানি একটা মুদ্রার ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্রে হলো হেড এবং তেল দুই নম্বর মুদ্রাটির ক্ষেত্রেও হেড এবং তেল তিন নম্বর নমুনার ক্ষেত্রেও হেড এবং তেল অর্থাৎ তিন নম্বর নমুনার ক্ষেত্রেও আমাদের কি হেড এবং তেল তাহলে এই তিনটা যেহেতু তিনটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তাহলে এই তিনটে সম্মিলিতভাবে যে নমুনা ক্ষেত্রটি বের হবে সেটাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমত নমুনা ক্ষেত্রের জন্য আমরা কি করব নমুনা ক্ষেত্রটি প্রথমে এস ওয়ানের সাথে এস টু এটা আমরা গুণ করব অর্থাৎ প্রথম আমরা দুইটা মুদ্রার কানেকশন নিয়ে নেব যাতে সহজে আমরা বের করতে পারি তাহলে এস ওয়ান আর এস টু গুণ করলে আমরা কি পাবো এস ওয়ানের হেড টেল লিখলাম এস টুর হেড টেল লিখলাম এখন এর থেকে আমরা কি ফলাফল পাবো আমরা এদিকে লিখতে পারি এই হেড এই হেড তাহলে হেড হেড আবার এই হেডের সাথে কি হবে তেল তার মানে এই এইসটা নিয়ে আমি এই দুটাকে আগে গুণ করে নিছি তাহলে এই দুটা পাওয়া যায় এবার টি নিয়ে টি দিয়ে প্রথমে এইস এর গুণ হলো টি এইস তারপর টি দিয়ে টি এর গুণ টি টি তাহলে এইস এ যেটা আমরা পালাম এটা কি পালাম এস ওয়ান গুণিত এস টু কিন্তু যেহেতু আমার তিনটি মুদ্রা সরি এখানে এস থ্রি হয়ে গেছে এস থ্রি হবে তো এস থ্রি তো আমার এখন এই দুটো সাথে পরবর্তী মুদ্রার গুণ করে আমাদের নমুনা ক্ষেত্র বের করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো এস ওয়ান গুণিত এস টু এটা যে মান পালাম তার সাথে তিন নম্বরটা আমাদের গুণ হয়ে যাবে তাহলে এই যে এটা আমরা যেটা পাইছি এইস 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 টি টি এইস টি টি এটার সাথে আবার কি গুণ হবে এস থ্রি আমরা মান কি হেড এবং পে তো এখন এটা আমরা কিভাবে গুণ করব খুব সহজ বিষয় এই এইসটা সবার সাথে আমি দিয়ে দেবো গুণ করে ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এইস এইস এখানে আছে একটা এইস এর সাথে বাড়তি চলে আসলো দিয়ে দিলাম তারপর এইস টি আছে এই এইস এর সাথে গুণ হলো এইস দিয়ে দিলাম টি এইস এখানে আছে এর সাথে এইসটা গুণ করে দিয়ে দিলাম টি টি আছে এর সাথে এই এইসটা আমরা নিয়ে নিলাম তাহলে এই এইস দিয়ে সবার আমি গুণ করে পাব এখন টি বাকি আছে তো সেম আইটেমের সাথে আবার টি গুণ করে দেবো তাহলে এইস 
नमुना बिंदु पालम सम्मिलित भाव नमुना क्षेत्र तैरि हल तो नमुना क्षेत्र विषय नमुना बिंदु का नमुना बिंदु खुबी सहज विषय नमुना क्षेत्र फलाफल के नमुना बिंदु बोले अर्थात ये हमें नमुना क्षेत्र बेर कर लगे दी कि नमुना क्षेत्र अर्थात यटुक समन्वय एस एस समान ये जिसमें रिपीट कर लिख लम ना एस समान नमुना क्षेत्र नमुना बिंदु हलो नमुना क्षेत्र फलाफल के नमुना बिंदु बोले मैंने नमुना क्षेत्र मध्य आठ टी फलाफल पाई हेल्पफुल मन अवश्य लाइक करो कमेंट करो बंधुर मजे शेयर दिव जो सबा एखान शिखते अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रेखो कारण तुम्हारा सबसक्राइब कर ले मोटीभेशन पा परवर्ती क्लस नियार तो धन्यवाद सबा के देखा परवर्ती क्लस